হ্যালো ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো ভিউয়ার্স আমার ভিডিওতে এবং আমার ফেসবুকে বেস্ট কিছু কমেন্ট ছিল যে ওয়ার্ডপ্রেস কাস্টমাইজেশন নিয়ে আমি যেটা ওয়ার্ডপ্রেস কিভাবে কাস্টমাইজ করা যায় কিভাবে একটা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করা যায় সেই বিষয়টা ক্লিয়ার করি সো আপনারা যারা ওয়ার্ডপ্রেস ব্যাপারে আগ্রহী যারা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন যারা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ওয়েবসাইট বানাতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে হয় আমি চেষ্টা করব প্রত্যেকটা বিষয় যে যে জিনিসগুলো ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো আপনাদের অবশ্যই জানতে হবে আর অনেক অ্যাডভান্স বিষয় রয়েছে যেগুলো আপনাদের না জানলেও চলবে তো আমি চেষ্টা করব ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়গুলো অর্থাৎ যে বিষয়গুলোর মাধ্যমে জেনে আপনি একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারবেন সেই জিনিসগুলো আপনাদের সামনে এক্সপ্লেন করার তো চলুন আমরা স্টার্ট করি আমাদের আজকের ভিডিও সো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা হচ্ছে কমপ্লিটলি ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে আমি চেষ্টা করছি ওয়ার্ডপ্রেসের যতগুলো বিষয় আপনাদের জানা দরকার সবগুলো বিষয় এক্সপ্লেন করার আসলে ওয়ার্ডপ্রেস একটা বিশাল জগৎ সো আমি চাইলে একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে পারবো না বাট যে জিনিসগুলো কাস্টমাইজেশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট বা যে জিনিসগুলো আপনাদের জানা দরকার আমি চেষ্টা করব সেই জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করার তো ফার্স্ট অফ অল ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটের জন্য রিকোয়ারমেন্টগুলো কি কী একটা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটের জন্য কি কী জিনিস আপনার জানতে হবে বা কি কী জিনিস আপনার থাকা লাগবে আমরা সেই জিনিসগুলো দেখব আর ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য রিকোয়ারমেন্ট যদি ধরতে হয় তাহলে প্রথম যে জিনিসগুলো আপনার লাগবে সেটা হচ্ছে মূলত ডোমেন হোস্টিং কারণ একটা ডোমেন ছাড়া আপনি কখনোই কোনো ওয়েবসাইটই রান করতে পারবেন না আর হোস্টিং তো অবশ্যই লাগবে কারণ হোস্টিং ছাড়া আপনার ফাইলগুলো কোথায় থাকবে সো ডোমেন এবং হোস্টিংয়ের জন্য আমার আলাদা দুটি ভিডিও রয়েছে যে দুটি ভিডিওতে আপনারা কীভাবে একটা ফ্রি ডোমেন কিনবেন আর তার ফ্রি হোস্টিং কীভাবে নেবেন আর সেই ফ্রি হোস্টিংয়ের মধ্যে কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করবেন আমি সেই জিনিসটাও দেখিয়েছি তো আপনার যারা একেবারেই নতুন বা যারা এই ভিডিও থেকে শুরু করেছেন তাদের যদি নিজেদের হোস্টিং থেকে থাকে দ্যাটস ফাইন আপনারা কাস্টমাইজেশানটা এখানে দেখতে পারেন বাট যারা যাদের হোস্টিং বা ডোমেন কিছুই নেই তারা তো ওয়ার্ডপ্রেসটাকে আগে ইনস্টল করতে হবে ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যাক এন্ডে ডব্লিউপি অ্যাডমিনে ঢুকতে হবে তারপর আপনি কাস্টমাইজেশান করতে হবে সো সে দুটো ভিডিও দেখে আসতে পারেন আর মাই সিকোয়াল ডেটাবেস যেটা আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ ডেটাবেস ছাড়া ওয়ার্ডপ্রেস মূলত কাজ করতে পারে না তো আপনারা যারা ম্যানুয়ালি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করেন সার্ভারে তারা এই ডেটাবেসটা আলাদা ক্রিয়েট করেন এবং ওয়ার্ডপ্রেস ফাইল র ফাইল যেটা সেটা ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ থেকে সেই ফাইলটা ডাউনলোড করে সার্ভারে সেটাকে রেখে তারপর ডেটাবেসের সাথে কানেক্ট করে আপনারা ওয়ার্ডপ্রেস রান করেন সো এই বিষয়গুলো নিয়েও আমার আলাদা ভিডিও রয়েছে আপনারা আমি সবগুলো ভিডিও লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি এবং সাজেশানেও অ্যাড করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে ভিডিওগুলো দেখে তারপর স্টার্ট করতে পারেন সো সিকোয়াল ডেটাবেস বা মাই সিকোয়াল ডেটাবেস নিয়ে আর একটা কথা হচ্ছে মূলত আপনি যখন কোনো হোস্টিং প্রোভাইডার থেকে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করেন ক্লিকের মাধ্যমে বেশ কয়েকটা ক্লিক করে ইনস্টল করেন তখন মূলত আপনি সিকোয়াল ডেটাবেসটা দেখতে পান না কিন্তু আমরা যখন ম্যানুয়ালি করবেন তখন মাই সিকোয়াল ডেটাবেসটা আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে আলাদা এবং ওয়ার্ডপ্রেস ট্রফাল ইনস্টল করে সেটা সার্ভারে আপ করতে হবে কমপ্লিটলি আলাদা তারপর ডেটাবেস আর ওয়ার্ডপ্রেসকে আপনার কানেক্ট করেন সো এই সবগুলো বিষয় আলাদা আলাদা ভিডিও রয়েছে এবং কিভাবে অ্যাডভান্স লেভেলে এই জিনিসগুলো আপনি ম্যানুয়ালি করবেন সেটা নিয়েও আমার আলাদা ভিডিও রয়েছে আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন এর পর হচ্ছে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মূলত ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট অ্যাকচুয়ালি কি কি জিনিসগুলো থাকে মেনলি সেটা হচ্ছে আপনি যখন ওয়ার্ডপ্রেসের অ্যাডমিন প্যানেলে যাবেন তখন ওয়ার্ডপ্রেসের যে দুটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মূলত ট্যাম্পলেট যেটা আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটটা যে আউটলুকটা আসে সেটা মূলত ট্যাম্পলেটের উপর ডিপেন্ড করে আপনার যত অ্যাডভান্স লেভেলের ট্যাম্পলেট আপনি কিনতে পারবেন তত অ্যাডভান্স লেভেলের ফিচার আপনার ওয়েবসাইটে থাকবে আর এই ট্যাম্পলেটগুলো মূলত ফ্রি অসংখ্য ট্যাম্পলেট রয়েছে আবার পেইড অনেকগুলো রয়েছে যেগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেটার জন্য থিম ফরেস্ট আছে এছাড়াও আরও বেশ কিছু সাইট আছে আপনি চাইলে সেখান থেকে ট্যাম্পলেট কিনতে পারেন সেই ট্যাম্পলেটগুলো তারপরে আপনি ওয়ার্ডপ্রেসে আপডেট আপলোড করে আপনি সাইটকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন আপনার মন মতো যেভাবে আপনি চান সেভাবেই কাস্টমাইজ করতে পারবেন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে প্লাগিনস প্লাগিনস হচ্ছে মূলত ওয়ার্ডপ্রেসে অ্যাডভান্স কিছু ফিচার অ্যাড করার জন্য প্লাগিনস ব্যবহার করা হয় আর এই প্লাগিনস হয়তো অনেক ক্ষেত্রে যেমন ই কমার্স ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে উ কমার্স প্লাগ ইন ছাড়া আপনি ই কমার্স রান করতে পারবেন
ব্যাকএন্ডে অর্থাৎ আমরা WP অ্যাডমিন এ লগইন করার পর যে ইন্টারফেসটা দেখি আমরা সেখানে চলে যাচ্ছি সো ভিউয়ার্স আমরা এখন মূলত WordPress এর অ্যাডমিন প্যানেলে আছি অর্থাৎ আমরা WP অ্যাডমিন দিয়ে যখন WordPress এ লগইন করি অ্যাডমিন এবং পাসওয়ার্ড ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে তখন আমরা মূলত এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাই এখন আপনি যদি ঠিক টপে যে বারটা রয়েছে সেটার দিকে তাকান তাহলে ফার্স্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত अबाउट WordPress wordpress.org ডকুমেন্টেশন সাপোর্ট ফোরাম এবং ফিডব্যাক আপনি এখানে যে জিনিসগুলো পাবেন এগুলো সবগুলো হচ্ছে মূলত আলাদা একটা সাইটে গিয়ে আপনাকে ডকুমেন্টেশন সহ ডিটেইল দেয়া আছে আপনি সেখান থেকে সাপোর্ট ফোরামে আপনি টপিক পোস্ট করতে পারবেন ফিডব্যাক দিতে পারবেন ওয়ার্ডপ্রেস কে এরপর যে বাটনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত আপনার ওয়েবসাইটের হোম পেজ আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটের হোম পেজে আপনি চলে যাবেন এবং এখানে একটা বাটন রয়েছে ভিজিট সাইট আমরা যদি রাইট ক্লিক করে অফ নিউ সরি তাহলে এখানে একটা নতুন ট্যাব ওপেন হবে যেখানে আমার ওয়ার্ডপ্রেসের যে ফ্রন্ট ইন বলবো যেটাকে ফ্রন্ট ইন যেটা সেটা রয়েছে সো এটা হচ্ছে মূলত আমার ভিজুয়াল আমার সাইটটা এখন যেভাবে দেখাচ্ছে সেটা এরপর যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে প্লাগ ইন আপডেট কোন কতগুলো প্লাগ ইন আপডেট দরকার বা আপডেট ভার্সন এসেছে সেটা দেখতে পাবেন কমেন্টগুলো এখানে দেখতে পাবেন এবং আপনি চাইলে এখানে অ্যাড নিউ যে এই এরকম করে নিউ অ্যাড করতে পারবেন এবং লেফটে রয়েছে মূলত আপনার অ্যাডমিন প্যানেল আপনি যেখানে লগ ইন অবস্থায় আছেন চাইলে এখান থেকে লগ আউট করতে পারবেন এবং আপনার প্রোফাইল আপনি চাইলে এডিট করতে পারবেন তো প্রোফাইল এডিট এগুলো আসলে এখন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না আমি সে বিষয়গুলোতে যাচ্ছি না কারণ এটা একটা বিশাল জগৎ বলবো সো অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সে ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলছি এরপর হোম এবং আপডেট কি কি আছে বা কোন ভার্সন বা কোনো আপডেট থাকলে আপনি এখানে আপডেটসে দেখতে পাবেন এবং এরপর হচ্ছে মূলত পোস্ট পোস্টে যদি আপনি আপনার যেই কার্সার বা আপনি যেটাকে মাউস বলবেন আপনি যদি হোভার ওভার করেন তাহলে আপনি এখানে দেখতে পাবেন আরও বেশ কিছু ফিচার যেমন অল পোস্ট অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিজ এবং ট্যাগস तो अल पोस्टे मूलत अपना जतगुल पोस्ट रही है अपनी सबगल देखते पाबें और एड निउते क्लिक कर लेना नतून पोस्ट एड करते हैं कैटेगरिजे क्लिक कर लेना वेबसाइटे जोगुल कैटेगरि रही है सेगल देते पाबें और चाहले अपनी से नतून कैटेगरि एड करते टैक्सो सेम टैग जागल देखें नतून चाहले एड करते तो अल पोस्टे फार्ष्ट क्लिकट करब और जेहतु नतून सैट ताल पोस्टे कि देखते पाबना আমি এটাকে এভাবে রাখলাম আমি ওয়েবসাইটের যে বর্তমান ডিজাইনটা রয়েছে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে মূলত হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে একটা পোস্ট রয়েছে যেটা ওয়ার্ডপ্রেসে আপনি ইনস্টল করলে হ্যালো ওয়ার্ল্ড পোস্টটা পাবেন এটা সবার ক্ষেত্রে সেম এবং এটা আপনি যখন ইনস্টল করবেন সেটা সেই ডেট আপনাকে দেখাবে এবং এটা ঠিক এরকম একটা আউট আউটলুকিং আপনি এখানে দেখতে পাবেন তো এখনকার আমাদের ডিজাইনটা এরকম আছে আমরা যদি এখন যাই পোস্টে এবং অল পোস্টে ক্লিক বা অ্যাড নিউতে ক্লিক করি আমরা নতুন একটা পোস্ট অ্যাড করতে চাচ্ছি সো ভিউয়ার্স আপনি এখানে মূলত ইন্টারভিউর টাইটেল হেয়ার আপনি আপনার এখানে টাইটেল দিবেন এবং এখানে মূলত আপনার যে টেক্সটগুলো রয়েছে সেটা আপনি এখানে দিবেন তো আপনি যখন টাইটেল এখানে ধরুন আমরা একটা টাইটেল দিলাম টেস্ট টেস্ট পোস্ট এবং আপনি এখানে মূলত আপনার ডিটেল লিখবেন আপনার পোস্টে যে টেস্ট পোস্টে যে অন্যান্য জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি এখানে লিখবেন লেখার পরে টেস্ট পোস্ট লিখলাম দেন আপনি চাইলে এখানে এইচ ওয়ান এইচ টু এবং এইচ সিক্স যেগুলো এসিওর ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসগুলো আপনি এখানে করতে পারবেন আর ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেসের ক্ষেত্রে আপনি টাইটেল যা লেখেন সেটা এইচ ওয়ান ট্যাগ থাকে সো একটা ওয়েবসাইটে বা একটা ब्लग पोस्टे शुद्ध एक एच वन टैग थे अपनी एक अदिक एच टू टैग व्यवहार करते हैं तो एच टू व्यवहार कर क्षेत्र में सिलेक्ट कर एच टू ते क्लिक कर लेट एच टू टैग हिसाब से डिफाइन है बोर्ड करार क्षेत्र में बोर्ड व्यवहार करबें और बाकी जेपारो रही है सेगल आपनारा भेरि सीम्पल एगो अपने चाहले डिजाइन बागुलो के एलिगन करा सेंटर करा पशे करा सेटार जो ये व्यवहार कर तो आप जो सिलेक्ट करी और जो ठीक इन्सार्ट लिंके क्लिक करी तो एखे लिंक एड करते पर रिमोव लिंके क्लिक कर ले लिंक रिमूव हो जाए दैट्स इट এবং আপনি যদি কোনো ইমেজ অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে অ্যাড মিডিয়াতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি আপনার ড্রপ ফাইল অ্যানি হয়ার টু আপলোড আপনি জাস্ট এখানে সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করবেন এবং আপনার ওয়েবসাইটে যেখানে রয়েছে সেখান থেকে সেটাকে আপলোড করে দিবেন এবং সেটা ইনসার্ট অপশনে যখন ক্লিক করবেন সেটা আপনি যেখানে রাখতে চাইবেন সেখানে চলে যাবে তো এই ক্ষেত্রে এবং এখানে আপনি সেভ আপডেট দিতে পারছেন এবং পাবলিশ করলে এটা পাবলিশ হয়ে যাবে আপনি যদি পোস্ট ক্যাটাগরি অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ঠিক ক্যাটাগরিজ রয়েছে এবং এখানে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে আপনি নতুন ক্যাটাগরি নাম দিয়ে সেটাকে অ্যাড করে নিতে পারেন এবং সেটা এখানে দেখাবে দেন আপনি এখানে
এগুলো আসলে আরো ডিটেইল জানার জন্য আলাদা ভিডিও ইন ফিউচার যদি মনে হয় আপনাদের দরকার আপনারা জানতে চাইলে আমি সেগুলো নিয়ে ভিডিও বানাবো বাট ভিডিওটাকে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আর পড় করতে যাচ্ছি না এই হচ্ছে মূলত পোস্টের ক্ষেত্রে এবং আমরা যদি আবার ব্যাকে ফিরে যাই দেন হচ্ছে মূলত মিডিয়া মিডিয়া सेम জিনিস সেটা দেখার দরকার নেই পেজেস হচ্ছে আপনি মূলত নতুন পেজ অ্যাড করলে আপনার ওয়েবসাইটে মূলত বেশ কিছু পেজ আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট अबाउट আস কন্টাক্ট আস এন্ড প্রাইভেসি পলিসি টার্মস এন্ড কন্ডিশন সেই পেজগুলো আপনি অ্যাড করে ফেলবেন সেগুলো আপনি এখান থেকে শুধু অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে নতুন পেজ অ্যাড হবে আপনি পেজের নাম দিবেন নাম দিয়ে সেগুলোকে অ্যাড করে নেবেন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য एर पर हे कमेंट सेक्शने अपना जतगुल कमेंट है से कमेंटगुल्लो अपनी कमेंट सेक्शने देखते पाबें अपनी चाहले सबगुलो कमेंट एखान के अप्रुवाल और सेगल के रिमूव जा इच्छा तई करते पर एखी पेज एड कर एक कारण आप मेनुर क्षेत्र ये क्या लागे सो भिवर्स हमें पेज एड कर पेजर नाम दिल कन्टैक्ट कन्टैक्ट दिल से पब्लिश करब तो पेज एक पेज क्रिएट हो पेजट क्रिएट कर रखल और पेज क्रिएट करी कारण आो पेज दरकार एड निउते आर क्लिक कर लबाउट आस दिए पब्लिश कर लम दूटा पेज क्रिएट हलो सो भिवर्स एर पर जो जिस करब से जिस आपात यह थकुक আমরা অ্যাপিয়ারেন্সে চলে যাই অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে মূলত আমাদের যে ট্যাম্পলেটের ব্যাপারটা রয়েছে সেটা মূলত অ্যাপিয়ারেন্সের কাজ সো অ্যাপিয়ারেন্সে আপনি যখন যাবেন তখন থিমস কাস্টমাইজ উইজেট মেনুস হেডার এডিটর অনেকগুলো ব্যাপার রয়েছে এবং এই জিনিসগুলো এখানে যে অপশনগুলো রয়েছে এগুলো মূলত ট্যাম্পলেটের উপর ডিপেন্ড করেই আসে সো আপনার যদি অ্যাডভান্স ট্যাম্পলেট হয় আপনি এখানে আরও বেশ কিছু অপশন দেখতে পাবেন বা আরও বেশ কিছু ফিচার দেখতে পারবেন তো আমরা থিমসে প্রথমে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপনি এখানে বেশ কিছু থিম দেখতে পাচ্ছেন থিমস হচ্ছে মূলত অ্যাক্টিভ হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন্টিন অর্থাৎ আমরা এখন যারা ইনস্টল করব আমরা এই ভার্সনটা পাবো কিন্তু যারা আরও এক বছর দুই বছর আগে করেছেন তারা মূলত ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্সটিন এই অপশন এই এই থিমগুলো ব্যবহার করেছেন সো এখানে তিনটা থিম রয়েছে আপনি চাইলে এই তিনটার যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন এবং এই থিমগুলোর বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে মূলত এগুলো আপনার যারা একটু ভালো লেভেলের নলেজ আছে বা যারা একটু ভালো লেভেলের পিএইচপি জানে তারা মূলত এগুলোকে কাস্টমাইজ করতে পারে অনেক অনেক সুন্দর করে নিজের মন মতো করে কাস্টমাইজ করা যায় সো আমি সেই ব্যাপারগুলোতে যাচ্ছি না আপনি এখানে কাস্টমাইজ একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা যদি ঠিক আমাদের যে ভিউটা আছে আমরা যদি এই ভিউটা দেখি আপনি এখন ঠিক এরকম দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা হেডার একটা পিকচার আছে এবং এরকম তো আমি যদি এখন যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি যদি ঠিক এই ট্যাম্পলেটটাতে লাইভ প্রিভিউ দেই তাহলে আমি আমার এই ভিউটা এরকম হয়ে যাবে এবং এটাতে দিলে এরকম হয়ে যাবে তো আমি এটাকে অ্যাক্টিভ করি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য অ্যাক্টিভ করলাম আমার এখন এই ভিউটা চলে যাবে আমার ওয়ার্ডপ্রেসের এখন যে আউটলুকটা আছে এটা চলে যাবে আমি যদি রিফ্রেশ দেই তাহলে আপনি দেখবেন যে এটা টোটালি ডিফারেন্ট একটা আউটলুক চলে আসবে সো দেখলেন যে ওই আগের ভিউটা চলে গেছে এখন টোটালি অন্যরকম একটা আউটলুক দেখাচ্ছে সো আপনি চাইলে ট্যাম্পলেট যখন চেঞ্জ করবেন তখন আপনার ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং আপনার এখানে ফিচারগুলোও চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এবং আপনি যদি এই ট্যাম্পলেটটাকে কাস্টমাইজ করতে চান দেন কাস্টমাইজে ক্লিক করবেন তাহলে আপনি আপনাকে টোটালি এই ট্যাম্পলেটটার যে ফিচারগুলো রয়েছে সেগুলো কোনটা রাখতে চাচ্ছেন কোনটা রাখতে চাচ্ছেন না বা কি কি আপনি চাচ্ছেন সেই জিনিসগুলো আপনি এখানে দেখতে পাবেন ইভেন হোম পেজ চেঞ্জ করা থেকে শুরু করে কোনো স্পেসিফিক পেজকে হোম পেজে নিয়ে আসা যাবে তো এখানে অনেকগুলো অপশন রয়েছে যেমন সাইট আইডেন্টিটিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সাইট টাইটেল অর্থাৎ আমাদের যে সাইট টাইটেল রয়েছে এটা একটা জাস্ট ডিফল্ট যেভাবে ছিল সেভাবে আছে এখন আপনি চাইলে আপনার টাইটেলটা এখানে চেঞ্জ করতে পারবেন এছাড়া আরও অপশন আছে টাইটেল চেঞ্জ করার সেগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো সো জাস্ট অ্যানাদার ওয়ার্ডপ্রেস সাইট আমরা এটাকে ট্যাগলাইনটাকে করে দিলাম এটা টেস্ট সাইট এবং আপনি যদি সেই ব্যান্ড পাবলিশ দেন এবং আপনার যদি মেইন যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে সেখানে আপনি যদি রিফ্রেশ করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে এই নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে ডেমো শপ বিডি এবং টেস্ট সাইট আমাদের যে ট্যাগ লাইনটা রয়েছে তো আপনি চাইলে এগুলো অফ অন দুটাই করে দিতে পারেন ডিসপ্লে অফ করে দিতে পারেন এবং 
চাইলে হেডারে ইমেজ অ্যাড করতে পারবেন সো এই ব্যাপারগুলো এখানে করা যাবে ওয়েবসাইটে কালার চেঞ্জ করতে চাইলে এখানে করতে পারবেন হেডার ইমেজ চেঞ্জ করতে চাইলে এখানে চেঞ্জ করতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ চেঞ্জ করতে পারলে এখানে এবং মেনু চাইলে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন বা মেনু চেঞ্জ এখন দেখুন আমাদের কোনো মেনু নেই আমরা যদি এখন মেনু লোকেশান দিয়ে প্রাইমারি মেনু সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের কোনো মেনু নেই আমাদেরকে আগে একটা মেনু ক্রিয়েট করতে হবে এবং আমরা সেটা করব হচ্ছে অ্যাড মেনুতে ক্লিক করব আমরা মেনুর একটা নাম দেব টেস্ট মেনু ক্রিয়েট মেনু এবং আমরা যদি সেটাকে ক্রিয়েট দিই তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই মেনুটা আমরা কোথায় অ্যাড করতে চাই তো এখানে আপনি অ্যাড আইটেম ক্লিক করতে হবে অ্যাড আইটেম মানে হচ্ছে মূলত আপনি কি কি পেজ অ্যাড করতে চাচ্ছেন মেনুতে আপনি এখানে হোম সবগুলো এখানে অ্যাড করলাম আমরা করে আমরা সেই মেনু দিলাম এবং মেনু লোকেশান সিলেক্ট করতে হবে এখন আমরা যদি এটাকে সিলেক্ট করি তাহলে আমরা এটাকে প্রাইমারি মেনু হিসেবে সিলেক্ট করতে পারি টেস্ট এবং আমরা যদি সেভ অ্যান্ড পাবলিশ দিই তাহলে আপনি এখানে দেখবেন যে আপনার মেনুটা এখানে চলে আসছে ইস ভেরি সিম্পল এছাড়াও মেনু আরও অনেক জায়গায় চেঞ্জ করা যায় আরও একটা জায়গা আছে যেখানে মেনু চেঞ্জ করতে পারেন বাট আপনি চাইলে এখান থেকে করতে পারবেন এখান ছাড়াও আরেক জায়গায় মেনু করা যায় এবং উইজেট কি এখন আপনি যদি উইজেটে ক্লিক করেন তাহলে আপনি এখানে দেখবেন যে সাইড বার সাইড বার হচ্ছে মূলত এটাকে সাইড বার বলে আর এটা হচ্ছে হেডার হেডার হচ্ছে আপনার হেডের যে অংশটুকু নেম সহ তা হচ্ছে মূলত হেডার সাইড বার হচ্ছে মূলত রাইট এবং লেফটে সাইড বার রয়েছে আর এটা হচ্ছে কন্টেন্ট এরিয়া সো আমরা এখন সাইড বারে যে অপশনগুলো রয়েছে আমি চাইলে এগুলো সরাই ফেলতে পারবো তো সেটা সরাতে পারবেন হচ্ছে মূলত উইজেট উইজেটে আপনি যদি যান এখানে অনেকগুলো রয়েছে আপনি চাইলে এটা ক্ষেত্রে ঠিক সার্চে যদি ক্লিক করেন এবং করে যদি রিমোভে ক্লিক করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে আমাদের সার্চ যে বক্সটা আছে সেটা থাকবে না তারপরে আমরা যদি রিসেন্ট কমেন্ট আচ্ছা আমরা রিসেন্ট পোস্ট যেটা রয়েছে সেটা রিমুভ করে দিচ্ছি রিসেন্ট পোস্ট আমরা সিলেক্ট করলাম করে রিমুভ করলাম করে এখন আমরা যদি সেভ দিই এবং আপনি যদি ঠিক এখানে এই সার্চ বক্সটা আছে এবং রিসেন্ট পোস্ট আছে এই দুইটা জিনিস আমরা রিমুভ করেছি এখন আমরা যদি এটাকে রিফ্রেশ দেই তাহলে আপনি দেখবেন যে সেগুলো চলে গেছে সো উইজেট হচ্ছে মূলত রাইট সাইড বারে যেগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন উইজেট থেকে এবং স্ট্যাটিক পেজ হচ্ছে মূলত আপনি যদি কোনো স্পেসিফিক পেজ ডিজাইন করেন ধরুন আমরা চাচ্ছি কন্ট্যাক্টার পেজটাকে আমাদের হোম পেজে দেখাতে অর্থাৎ আমাদের তো এখন হোম পেজ হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমরা চাচ্ছি কন্ট্যাক্টার পেজটাকে হোম পেজ হিসেবে দেখাতে সেক্ষেত্রে আপনি স্ট্যাটিক পেজে সেটা চেঞ্জ করতে পারবেন এ স্ট্যাটিক পেজে সিলেক্ট করবেন ফ্রন্ট পেজ দিবেন হচ্ছে কন্ট্যাক্টার্স এবং পোস্ট পেজ আপনি রাখতে পারেন হচ্ছে স্যাম্পল পেজ যাই হোক আমি এটাকে পাবলিশ করলে এটা আমার সাইটটাকে টোটালি চেঞ্জ করে ফেলবে আমার একটা স্পেসিফিক পেজ কন্ট্যাক্টার পেজটা হোম পেজ হয়ে যাবে এবং আমার পোস্টগুলো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে মূলত স্যাম্পল পেজে চলে যাবে আমি স্যাম্পল পেজে যদি ক্লিক করি তাহলে সেটাখানে সেখানে আমার হ্যালো ওয়ালটা দেখাবে সো অ্যাডিশনাল সিএসএস যারা অ্যাডভান্স লেভেলের সিএসএস জানেন তারা এখানে কাজ করতে পারবেন আমি আপনি যারা আমরা কম জানি তারা পারব না আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি সো এই ব্যাপারগুলো ট্যাম্পলেট বা ডিজাইনিংয়ের ব্যাপারগুলো হচ্ছে মূলত অ্যাপিয়ারেন্স এবং থিমের এই অপশনটাতে আপনি পাবেন সো ভিয়ার্স এরপর যদি আপনি ট্যাম্পলেট চেঞ্জ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ঠিক অ্যাড নিউ থিমে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনার জন্য অসংখ্য থিম আসবে এবং আপনি যদি কোনো নিজের কাস্টম থিম আপলোড করতে চান কোনো কেনা থিম আপলোড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি আপলোড থিমে ক্লিক করবেন এবং আপনার হার্ড ড্রাইভ থেকে বা আপনার পিসি থেকে সেটা এখানে আপলোড করবেন আপলোড করলে আপনি এখানে আপনার থিম অপশনটা পেয়ে যাবেন সো ভিউয়ার্স আপনি যদি এখানে ঠিক স্ক্রোল করেন তাহলে এখানে অসংখ্য থিম রয়েছে এবং সবগুলো থিমই রেসপন্সিভ আপনি এখান থেকে থিমগুলোকে শুধুমাত্র ইনস্টল এবং অ্যাক্টিভেট করে সেগুলো আপনার ওয়েবসাইটের ভিউ আপনি চেঞ্জ করতে পারেন তো এখানে থিমগুলোর ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে মূলত এগুলো তো ফ্রি থিম কিন্তু এতে সবগুলোরই অ্যাডভান্স ফিচার রয়েছে বা এদের পেইড ভার্সন আছে তো ফ্রিটা আপনাদেরকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে পেইডটার জন্য আপনাকে পে করতে হবে অর্থাৎ কিছু অপশন আপনার জন্য অ্যাক্টিভ থাকবে না যেগুলো আপনার দরকার হবে সো তো কোনো স্পেসিফিক থিম যদি আপনি এখানে দেন তাহলে এখানে সার্চ থিমে ক্লিক করে আপনার মন মতো কোনো থিম যদি পছন্দের থেকে থাকে সেটা আপনি এখানে সার্চ করে নিয়ে খুঁজে নিতে পারেন ভিউয়ার্স এর পর যে অপশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত প্লাগ ইনস প্লাগ ইনসে যদি আমরা এখন যাই তাহলে প্লাগ ইনসের ইনস্টল প্লাগ ইন আমরা ক্লিক করতে পারি ইনস্টলে আমরা দেখতে পাবো নতুন যে প্লাগ ইনগুলো রয়েছে বা ইনস্টল যে যেই প্লাগ
কোনো প্লাগইন ডিঅ্যাক্টিভেট করতে চাই তাহলে আমরা শুধুমাত্র প্লাগইনটাকে সিলেক্ট করতে পারি করে আমরা ডিঅ্যাক্টিভেটে ক্লিক করলে প্লাগইনটা ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে ডিঅ্যাক্টিভেট মানে হচ্ছে মূলত সেই প্লাগইনটা আর কাজ করবে না আর আপনি যদি কোনো প্লাগইন অ্যাড করতে চান সে ক্ষেত্রে অ্যাড নিউতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে অসংখ্য প্লাগইন রয়েছে এবং এই সার্চ বক্সটাতে আপনি প্লাগইনের নাম লিখে সার্চ করবেন ধরুন আমরা এসিও লিখে সার্চ করলাম আপনি দেখবেন যে এক নম্বরে ইউস্ট এসিও চলে আসছে এবং দেন আপনি এখানে অসংখ্য প্লাগইন পাবেন আপনার যে ধরনের প্লাগইন দরকার সেই ধরনের প্লাগইন আপনি পাবেন প্রয়োজন অনুযায়ী ইনস্টল নাওতে ক্লিক করবেন করে অ্যাক্টিভেট করবেন তাহলে আপনার সেই প্লাগইন সেকশনে আপনি এই প্লাগইনটাকে দেখতে পাবেন সো এখন আপনি যদি ঠিক আপনার প্লাগ ইন সেকশানে স্ক্রোল করেন তাহলে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইউস্ট এসিও প্লাগ ইন দেন ভিওয়ার্স এরপর হচ্ছে মূলত প্লাগ ইনের সেকশন সেকশানে আপনার মন মতো প্লাগ ইন আপনি অ্যাড করতে পারবেন আপনার যে ধরনের প্লাগ ইন দরকার সেই ধরনের প্লাগ ইন আপনি অ্যাড করতে পারবেন ইউজার্স হচ্ছে ইউজার নতুন ইউজার আপনি অ্যাড করতে চাইলে এখানে নতুন ইউজার অ্যাড করতে পারবেন টুল সেকশান হচ্ছে মূলত এটা একটি অ্যাডভান্স লেভেলের ব্যাপার যেটা আপনাদেরকে এখন না জানলেও চলবে এটা নিয়ে আমি ইন ফিউচারে ভিডিও করব বা এই বিষয়টা একটু ডিফারেন্ট কিছু অর্থাৎ এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের নলেজ সেটিংস রয়েছে সেটিংসে যদি আপনি যান এবং জেনারেল সেটিংসে যান তাহলে আপনি কিছু জিনিস দেখতে পাবেন যেটা হচ্ছে মূলত আপনার ওয়েবসাইটের টাইটেল ওয়েবসাইটের যেটা আমরা ট্যাম্পলেট অপশনেও দেখতে পাই আর এখানেও আপনি দেখতে পাবেন ডেমো সব সাইট টাইটেল এবং সাইট ইউআরএল আপনি চাইলে এখানে চেঞ্জ করতে পারবেন সো এই ব্যাপারগুলো একটু অ্যাডভান্স সেটা আপনাদের দরকার নেই আপনারা চাইলে এখানে বেশ কিছু জিনিস চেঞ্জ করা যায় যেগুলো আপনারা ইন ফিউচারে যখন দরকার হবে তখন সেগুলো ইউটিউবে বা গুগলে সার্চ করে শিখে নেবেন তারপরে যদি কোনো জিনিস আপনাদের বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সে ব্যাপারগুলো আপনাদের জন্য সলভ করতে তো এখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পারমালিংস পারমালিংস হচ্ছে মূলত আপনার ওয়েবসাইটের যে অ্যাড্রেসটা রয়েছে সেটার জন্য এই পারমালিংস তো পারমালিংসের জন্য সবচেয়ে বেস্ট অপশান হচ্ছে মূলত এখন পর্যন্ত আমি যেটা ভালো মনে করি বা আমি যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে মূলত আমি পোস্ট নেইম দিই পোস্ট নেইম দিয়ে সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করি তো আপনি দেখবেন যে আপনি যখনই নতুন পোস্ট ক্রিয়েট করবেন সেটা মূলত আপনার ওয়েবসাইট ডট কম স্ল্যাশ পোস্ট নেইম আসবে এবং আপনি যদি এখানে মান্থ অ্যান্ড নেইম দেন তাহলে প্রথমে মাস আসবে ধরুন আপনি নভেম্বরে পোস্ট করেছেন তখন আসবে টু থাউজেন্ড তারপর হচ্ছে পোস্টের নেম সো এটা দরকার নেই পোস্ট নেম দিবেন দ্যাটস ইট ভিউয়ার্স ভ্যারি সিম্পল চেষ্টা করছি একটু সহজে যাতে বিষয়টা বুঝতে পারেন তবে এর বাইরেও ওয়ার্ড প্রেসে একটা বিশাল জগৎ আপনি অনেক অনেকগুলো ব্যাপার রয়েছে ওয়ার্ড প্রেসে আপনাদের যদি এরপরেও কোনো বিষয় জানার আগ্রহ থাকে আমি জানি অনেকগুলো বিষয় আমি বলিনি বা ডিটেল বলা হয়নি তবে যারা বেসিক লেভেলে জানতে চান আশা করছি ভিডিওটা তাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে কারণ যে জিনিসগুলো জানা দরকার সেই জিনিসগুলোই জানানো হয়েছে ভিউয়ার্স আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আমি চেষ্টা করি আপনাদের জন্য সব সময় বেটার কিছু করার এবং ভালো ভিডিও ক্রিয়েট করার আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর হ্যাঁ অবশ্যই কমেন্টস করবেন কমেন্টসের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাবেন যাতে করে আমি আপনাদের জন্য ইন ফিউচারে আরও ভালো ভালো ভিডিও ক্রিয়েট করতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে পর্যন্ত